We have been looking at this verse in Zechariah 14 and verse 9. Zechariah Grandamo, Padnalgo Achayam, Tomato Achna Day, Manam Janis Tuntana. There's a promise here that one day, in that day, the Lord will be king over all the earth. You could not twenty Wagdana Wagdana Tente, Wakadinamana, Adinamana, Yehova, Sarvalokumaku, Raza Yundana. And the Lord will be the only one. Padinamana Yehova Wakadiani. That proves that today. He is not king over all the earth. He is ruler of this physical earth, but the people who live on this earth, they don't accept him as Lord. You know, in the New Testament, there is a difference between earth and world. There are many things in the Old Testament that was not clear because they didn't have the Holy Spirit. Jesus said in Matthew 28 verse 18, read the Bible very carefully. Jesus said, all authority on the earth also is given to me. So who has got all authority on the earth today? It's very clear, it's the Lord Jesus Christ. He has control over everything. Over all the weather and the Everything that happens on this earth, earthquakes, famines, floods, everything. Authority over sickness. But he does not have authority over people. Why? Because he does not force his authority on anybody. The people are called the people of the world. And the ruler of this world, Jesus himself said in John 14 30, is the devil. So, Jesus has got all authority over the earth and all that happens on this earth, but the people of the world, the devil has got power over them. Earthly things we can pray for many things to the Lord. We can pray the Lord stop rain or to send rain when there is drought somewhere. We can pray that the Lord will heal sickness. But for one person to be converted, God cannot do it without that person's permission. If God could have authority over all the people in the world, everybody would be converted. Everybody would be a disciple of Jesus. But for God to have that type of authority over people, He has to make man like a machine. You know, like you have a bicycle, you can do what you like with it. You get into the cycle, you can take the cycle wherever you want, whichever road, wherever you want to go. Because you have authority over the earth. But God cannot make you go where He wants you to go. You have more control over your bicycle than God has got control over you. You tell the cycle turn left, it will turn left. You turn the handle to the right, it goes right. If you turn the handle to the right, the cycle does not say, no, I want to go to the left. But when God tells you don't get angry, you get angry. 
you don't listen like the bicycle ante cycle vinnattu ga kuda meer devudu maata vendaledu that is the difference between god having authority over the earth but he has no authority over people devudu bhoomi meeda adhikaram kaligunna daniki bhoomi meeda unnatvante prajal meeda adhikaram lekapovadaniki ee bedamo ee tarathamyam ide he can send thunder lightning clear weather anytime that is all in his control aina ee sarva shaktulu anniti meeda kuda chudandi mirpulu vastayi లేకుంటే పెద్ద పెద్ద పిడుగులు పడతాయి ఈ వాతావరణం అంతా బారిపోతుంది వాటి అన్నిటిపైన దేవునికి అధికారం ఉంది వాటిని మార్చగలడు సో మెనీ ప్లేసెస్ ఉన్ దస్ డ్రౌట్ దే ప్రే టు గాడ్ ఫర్ రెయిన్ అండ్ గాడ్ సెండ్స్ రెయిన్ అనేకమైన చోట్ల వర్షాలు లేకుండా కరువుగా ఉంది వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభావ మాకు వర్షం కావాలి అంటే ఆ ప్రార్థన జవాబుగా దేవుడు వర్షం ఇస్తాడు అండ్ యు కెన్ స్టాప్ సైక్లోన్స్ అండ్ హరికేన్స్ అట్లనే పెద్ద పెద్ద తుఫానులు వచ్చినప్పుడు ఈ గాలి వర్షాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని ప్రభు ఆఫ్ చేయగలడు కూడా బట్ యు కెనాట్ కంట్రోల్ ఈవెన్ వన్ ఆర్డినరీ పర్సన్ అయితే ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తిని మాత్రం దేవుడు అధ్యయనం చేయలేకపోతున్నాడు అండ్ that is like saying you cannot control your own child adela undante chudandi mee santa biddano mee adhinamulo meer unchukoledu can you make your 3 year old child obey you mee 3 samvatsaralu vayasu unnatundi mee pillalanu meeku purthiga vidhe chupinchati meer cheyagalara no ledu i heard a story once of a father who told his 3 year old child sit down oka sari nenu oka kada oka sangathi vinnar jarigina sangathana 3 samvatsaralu pillalanu koochom annadu and the child said i'm not sitting down aa pillalanu annadu nenu koochom annadu he said sit down kucho annadu child said i'm not sitting down ledu nenu kucho na annadu pilladu so the father took a stick appudu tandre em chesadu kara teesukunnadu then the child sat down aa bettam teesukunna appudu appudu kuchunnadu but the child said aithe aa pilladu annadu inside i am still standing up na manasulo maatrame inka nilabade unnaru annadu only outside you can make me sit down baiti ki choddanu madhu nanu koochodetu nu cheyagaligao now the question is how can you make that inside child sit down that is impossible mari ippudu prashna emutante aa lopalo unnatuvanti pillavanni koochinatattu etla cheyagalaru idu asadhyam idu cheyaledu any amount of sticks will not do that enni rakala bettalu vaadina gaane dani valla phalitham undadu why enduku because man has a thing called free will endukante manushuniki swayam chittamo tana yokka manasu undi your cycle does not have free will aithe me cycle ki swayam chittam ledhu this fan does not have free will you put it on it comes on ee fan undu kada tirugutundi daniki swayam chittam ledhu meer switch chesthe tirugovalsindi adi we have free will aithe manaku maatram swayam chittam undi and because we have free will we can be sinful or we can be holy manaki swayam chittam unda ganaka manam paapam chese vaallam ganna undochu lekunte parishuddhanga unde vaallam ga kuda undochu those things that don't have free will cannot be sinful cannot be holy yav vetigaithe swayam chittam levo vaatini paapamlo jeevinchadu parishuddhanga jeevinchadu ane samathalu vaadukondu this fan cannot be sinful it cannot be holy ee fan undu kada adhe paapam chestu undatavanti parishuddhanga untavanti aa samathaniki ledhu your bicycle cannot be a sinner cannot be holy atlane mee cycle paapatma అన్నటువంటి సైకిల్ అని గాని లేకుంటే పరిశుద్ధంగా ఉన్న సైకిల్ అని గాని అయితే మనుషుడు కెన్ బి అ సిన్నర్ ఆర్ కెన్ బి హోలీ అతడు పాపిగా అన్న ఉండగలడు లేకుంటే పరిశుద్ధుడిగా ఉండగలడు బికాజ్ హి హస్ గాట్ అ ఫ్రీ విల్ ఎందుకంటే తనకి స్వయం చిత్తం ఉంది యు మస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఇది మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఇఫ్ యు డోంట్ యీల్డ్ యువర్ ఫ్రీ విల్ టు గాడ్ యు కెన్ నెవర్ బి హోలీ మీ స్వయం చిత్తాన్ని దేవునికి లోబడకపోతే అపగించుకోకపోతే మీరు పరిశుద్ధంగా ఉండడం అనేది అసాధ్యం that is why jesus says you got to deny your will if you want to follow me and korake yesu christ prabhu annaru meer nanna vembadinchalante mee swayam chittaniki meer dani kaad anukovali meer chajinchali danni one day the lord will be king over all the earth oka dinanni prabhu yehova bhoomi yanta antariki raja edana antunadu that means over the whole world then advantage sarva lokaniki because in the old testament they did not understand distinction between earth and the world ee paathana bandhanalo unnatundi sangathullo paathana bandhana dinallo unnatundi prajalo ee bhoomi ee lokamo veetukunnatundi bhedamo vaali grahinchalakapoyaru the lord always rules over the whole earth prabhu ellappudu kuda sarva lokanni paripalisthunnaru he is going to be king over everybody in the world one day oka dinanni ee lokamlo unnatundi varandariki kuda aina raju kana antunadu but first of all he wants to be king over you aithe motta modatiga aina meeku raja ayi undalanu korutunnaru like it says there will be only one lord over the whole world one day sarva lokamunaku okade raju okade prabhu oka dinan it begins with his becoming king over you idu etla prarambham avutundante modata meeku okkariki aina raju kavadam prarambham that means in your heart there's no other king ante me hrudayamlo ikka vere itara raju evaru leru money is not king dabbu raju dabbu raju ga self is not king me swayam anedi meeku raju ga jesus is king yes sir raju 
that is a spiritual man adi aatmeya mena tvanti artham grahim that means whatever jesus says you do ante yesu christ prabhu varu em cheppina gaane adi meer chesi cheyali whether it's convenient or not convenient adi meeku anukoolamaina anukoolam kaakapena that is the meaning of the lord is king adi ye prabhu e raju ani cheptunnadu adu kavali one day he'll be king over the whole world means everybody in the world will do what he says oka dinane sarva lokaniki aina raja ayi untaru ante prati vaallu kuda aina em cheptaro adi cheyavalsinde philippians 2 Philippians chapter 3 agree that every knee will bow and every tongue will confess one day Jesus Christ is Lord. Philippians chapter 3 patrika 2 adhyayam lo oka dinane Yesu Christ prabhu are raja ne prati naluka oppukuntundi prati mokalu aina naam peradu vangutundi. But today we can say that. Aithe ee roju mana dani cheppagal. God will not force us. Devudu malla balavantham cheyaledu. So that is why the most important thing in your life is to yield your free will. Adikarike mee jeevithamlo chaala pramukhyamaina tondi sangatham entante mee swayam chithanni devuniki lundipovadam aparichukodam. Many of us yield our will sometimes. Mannu aneka mandi em chestu ante konni saarlu maatrame ayaniki lobadi ay cheppi doppukuntam. Other times we ourselves do what we want to do. Vera itra samayallo mana em cheyal anukuntunama vaatni cheyal anukuntam. God says don't be angry with that person. Devudu antadu aa vyakti meda nu koopadakoddu ante my self says you must be angry na swayam antundi nu athana meda koopaginchukovali antu and who wins evaru jayistar dani who be obey meer evariki vidhayatha choopistaro vaadu vidhayatha choopistaro who may be obeyed in the past mari gathamlo meer evariki vidhayatha choopichina self is king ee swayame raaju ga unnadu that is why our life is so unhappy miserable adukarike mana jeevitham entho santosham lekunda untundi daurbhagya sthitilo untadu that is also why we have so many sicknesses in our body adukarike mana dehamlo kuda anekamaina rogalu vachukuntayi Many people don't realize that many sicknesses are due to sin. Anek mandi dinu gutinchutledo anekamaina tondi rogalu paapaniki kaaranam dani parinama not all sicknesses. Anni rakalu rogalu kaadu. Many sicknesses are because we are living in a world which is under the curse. Anekamaina tondi rogalu kaaranam entante shapichipadina tondi lokamlo mana jeevistunna ganaka rakakala anarogyalu vachi padutunnayi. Somebody has chicken pox we get the chicken pox. Mari evarkaina chicken pox vachind anukonde mana kuda chicken pox vastundi. Not because we are sinners. Mana paapulu mana gaadu. That is because there is infection in the world. Edukanta ad antu vyadi okaru to okaru sokutundi antu untadu. There is a flu going around town and believers also get it. Patnamlo chaala flu jwara undu anukonde vishwasulu kuda flu jwara vastundi. Not because they are sinners. Vaaru paapulu ani gaadu. But because we are living in a world which is under the curse. Aithe shaapam tho koodina tondi lokamlo mana jeevistuna ganaka. So even if 80% of sicknesses are because of that because But, we are in a world under the curse. Ee oka shapinchabana tondi lokamlo unnam ganaka vacheta tondi rogallo 180 shatham vaati valle vastunappudiki at least 20% of sicknesses among believers is because of sin. Mari kanisam vishwasallo 20 shatham rogallo vala paapanni batti vachi padutunnayi. they don't forgive somebody evarna kshaminchatledu they don't got bitterness against someone evar meda valaku dvesham undi they hate someone evar meda asuya vastundi they cheat people prajala mosam chestunaru and do so they don't get proper sleep at night evar ivanni manasulo untu valla raatru nidra padatledu they have perpetual headaches eppudu talana pustu untundi they got asthma and eczema asthma vastundi lekunte charma vyadulu arthritis eczema vastundi arthritis so many problems kela nappu vastuna ila raka rakala samasya so many injections and tablets it doesn't go enna rakala injection lu puchukuntunnaro enni tablet lu mengutunnaro ayini vani potam ledu because the lord is not king in their heart edukante vaalla hrudayamlo prabhu aina raaju ga ledu See there are many people in so many places who come to me to pray for sickness. So unde chaala rogallo chaala pradeshallo chaala mandi vaala rogam gurinchi prarthinche mana daggiri vastaru. So when we think of that verse the Lord is going to be king over the whole world. Mari Yehova oka dinane sarva lokaniki raju ga untadu ani vachana maa chautunappudu I want to say a few words about the Lord being king in our heart. Mana hrudayamlo prabhu raju ga untadu ane sangathanu gurinchi konni maatlu meetho cheppalanu. Because when he is king in our hearts then he has got to be king over our body. Aina mana hrudayamlo raju ga unnappudu mana dehaniki mana shareeralu kuda ane raju ga untadu. If you want to know the will of God, they will have to sit down and meditate for your life. life. Me, Jeevu, tomlo, ye man, tell us ko alam. Many people say, how can I know the will of God for my life? Me, under chala vandi, na Jeevu tomlo, they will have to sit down and meditate. Kanu kone the Atlanta. What is the first step? Matta madhu chumitte vandi. Like you will read in Zechariah 14:9. Zechariah grantho patnal ko achhein, tomu the vachno lamma chotra. The Lord must be king. over your body me dehaniki prabhu aina raju ga undali and he must be the only one like it says there ikka raya manattu ga aina okkade aina okkade raju ga undali what did we read he chautuna let me read like this mala chautuna ikkada zakariya 149 zakariya gramo 14 9 
apply it to your body. The Lord will be king over all your body. And he will be the only king in your body. And only his name will be over your body. What does that mean? What does it mean for the Lord to be king over your body? The world is full of millions and millions of human bodies. 99% of them, the Lord is not king over their body. Is he king over your body? Ask yourself. How do you know? For example, supposing there's a man standing here. And I say he is my servant. And he's Brother Martin says he is his servant. How to find out whose servant he is? Can you find out? Whose servant is he? It's very easy. I say, come here. Martin says, come here. You can find out immediately whose servant is he. The servant of the one he obeys. Okay, now we are thinking about you. God says, don't get angry. The devil says, get angry. You know immediately whose servant you are. God says, don't look at that woman and lust after her. The devil says, do that. Whose servant are you? The Lord says, don't see that dirty cinema on the television. The devil says, go see it. You find out immediately whose servant you are. You don't find out whose servant you are by how much you can clap and sing in the Sunday service. No. It is in the time of temptation that you discover whose servant you are. Don't you remember that? Let me tell you about Adam and Eve. On the sixth day, they were created. For the first five days, God was creating a beautiful home for them. He was like a good father who makes a nice house for his son who is going to get married. And he was like a good father who makes a nice house for his Son who's going to get married. So God spent five days making a beautiful house for Adam. No father has ever made a house like that. With stars and the whole beautiful garden. So many beautiful Animals, no wild animals. And then he made the man. Then he made the woman. Married them. That was on the sixth day. That first page of the Bible, we read how much God loves us. He first prepares everything for us and then he makes us. And then he says, here, this is all yours. Adam did not have to pay for that house. It is all free. And then the first day after that, that was called the seventh day. For God, it was the seventh day. But for Adam, it was his first day. Because he was created only at the end of the sixth day, he and Eve. So his first day, God said, don't, don't do any work. 
Today you and I are going to have some fellowship. That's all. ये ये रोज़ नेवो नेरो सहवासन काले कुंडले आते। That was called the Sabbath day. आदि सब्बात दिन मारे पुलिसना। The day of rest. आदि विश्राम दिन हो। You read that in Genesis 2 verse 1. आदि कारणों रेंडो अज्ञाय मध्यत्व अच्छनोला संगत। So when God created man and woman, गण का देवों डू पुरुषों ने स्त्री ने जैसना पड़ो। He says before you do any work, आई नॉट नी वेदना पनी जैसे मंदो। I want you to fellowship with me. नेवो नातो सहवासन काले कुंडले कोर Why do we come together on the first day of the week? Yen duku varane ke modati dena ne yen duku mana kalisi jerutuna? Because that is what Adam did on his first day. Yen duku ne Adam ke modati dena ga undandi. That was not the seventh day for him. It was the first day for him. Adam ke yedo dena ga du. Adam ke modati roju. That is why we meet together on the first day of the week. Adu ke varane ke praram dena lo modati dena ne adi varam kalisi samavesha. Other re other reason is Jesus rose from the dead also the first day of the week. Inko ka karana hai utte Yeshu Christu pravaru mrutullo nandi. I modati dena ne ante adi varam thiriki lechar puttu tharadga. We don't follow the Old Testament of working six days and then resting on the seventh day. Mano yado phathar bandhan lo aru dena lo panjesi yedo dena ne vishran tisko alane the kadu mano parties thunadi. We follow what God planned for man in the beginning. ప్రారంభంలోనే మానవుడు కొరకు దేవుడు ఏమే ఏర్పాటు చేశాడనే సంగతిని మనం దాన్ని అనుసరిస్తున్నాం. First day fellowship with God. మొదటి దినాన్ని దేవుంతో సహవాసం కలిగి ఉండాలి. Then go and work in the garden for 6 days. అప్పుడు వెళ్లి ఈ 6 దినాలు ఈ తోటలో పని చేయాలి. And so that is how it started. ఆ రీతికి ఇది ప్రారంభమైంది. And in that first day of fellowship with God there ah. was no temptation. ఆ మొదటి దినాన్ని దేవుంతో సహవాసం కలిగి ఉంటున్నప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి శోధన లేదు వాడికి. What a wonderful thing it is when you live in the presence of God you don't even feel temptation. అసలు ఎంత అద్భుతకరమైన సంగతి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ఉన్నప్పుడు అసలు శోధన గురించినటువంటి సమస్య ఉండదు. Devil could not come that day. ఎందుకంటే అపవాది ఆ దినాన్ని ఆదాం దగ్గరికి రాలేకపోయాడు. Then on the next day. ఆ తర్వాత రోజు. That is the eighth day. అంటే అది ఎనిమిదో రోజు. Adam and Eve went into the garden. Adam and Eve were told to go there. God had to test them. They would have known. Parishodin chaval sochin the parikshin chaval sochin. God's tests are always very simple tests. They would change change the parik. They would pitte parikshila ne guda. Chala chala samanya mene. It's not like all these complicated mathematics tests children have in their school. Pillal baal school lo ek chala customer it twenty, customer it twenty lakhal parikshilo ne kada. All of God's tests are simple tests. They would pitte parikshila ne guda chala chala sulu ei nevi samanya mene. Will you listen to me or will you listen to the devil? Ne jepe mat no venta va le akonte saathar jepe mat venta va. That's all. Ante. You say yes to God or yes to the devil. Devani ke aunan jepto nara le akonte saathar ne kira aunan jepto nara. Until we are tested, God cannot make us holy. Malla no parikshin che an tuvaru ko devudu malla no parishudulega cheyeled. So God sent Adam into that garden. Then ka devudu Adam no a thoughtalo ne papi chadu. It's a very simple test. Chala suluve na chenna parikshadi. Adam, there are hundred thousand trees here. Adam ho chude kada lakshala goldi chetlo na. You can eat from any of them. Vaatlo ye chetu palala na no terochu. There's wonderful fruit. చాలా చక్కటి రమ్యమైన అద్భుతమైన పళ్ళు ఉన్నాయి there are mangoes and pineapples and all types of fruit రకరకాల రకరకాల మావిడి పళ్ళు ఉన్నాయి అట్లానే అనాస పళ్ళు ఉన్నాయి రకరకాలు ఉన్నాయి anything you like నీకు ఏది ఇష్టమో కావాలో తిను 100000 trees for you లక్షల కొలది చెట్లనే నీ కోసం ఉన్నాయి but this one tree అది ఒక్క చెట్టు ఉంది చూడు don't go there అక్కడికి వెళ్ళొద్దు why did god do that ఎందుకు దేవుడు అది చేశాడు to test him అతన్ని పరీక్షించడానికి was that a difficult test ఇది అంత కష్టమైన పరీక్ష ఇది no లేదు The hundred thousand trees you can eat only one tree you don't eat. Lakshala kola de ona chetlu palala ne thuna cho. You vaka chetlu matro thena kor. God was testing him. So ne devu da parikshit. Will you listen to me or will you listen to the devil? Devu da parikshit thuna do. Nen chepe thuna venta va lekonde saathar chepe. That is why God allowed the devil to come into that garden. Andu korke a thoughtalo ne karau thani ke devu do saathar ne anumatin chadu. Tell me, don't you think God could have stopped the devil from going into that garden? Asala thought lok vella kunda saathan ne devu da hapche le da chappane. When the God saw the devil coming into that garden and getting inside that snake, amare the saathan ne thought lo ne ke praveshinchi a sarpam lo praveshinchi na puru devu da hapche le da. Yes, the devil is not doesn't have a body. Ipuru saathan ne ke deho le do. He's a spirit. Atul atma so he can get inside animals. Garga i i atma lo na saathan ho jantu lo praveshinchi kal. We know in Jesus time how 
2000 demons got inside 2000 pigs ah mari yesu christu prabhu varu unnatvante samayamlo 2000 ee duratmalo 2000 pandulo etla praveshinchayal 2000 demons were all inside one man okka manushullo 2000 ee duratmalu unnai but with one word jesus cast out all the 2000 demons okka maata tho 2000 duratmalno devulu ee vyaktulo nunchi baiti tolavesadu they got inside the 2000 pigs adu akkada unnatvante 2000 pandullo praveshinchevi and when they get into the pigs the pigs went mad ఈ యొక్క సాతాను ఈ దురాత్మలు వాటిలో ప్రవేశించగానే పందులు పిచ్చెక్కిపోయిన వాటి జంప్ ఓవర్ ద క్లిఫ్ ఇన్ టు ద సీ ఆ వెంటనే ప్రపాతములో సముద్రంలో పడ్డాయి దే నెవర్ డిడ్ దట్ బిఫోర్ దాంత ముందు ఎప్పుడు అలా చేయలేదు అవి సో వి నో ఫ్రమ్ దేర్ హౌ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ కెన్ ఈవెన్ గెట్ ఇన్సైడ్ ఎన్ ఎనిమల్ ఇదరే దాని బట్టి మనం చూస్తున్నాం ఈ దురాత్మలు అనేటటువంటివి జంతువుల్లో కూడా ఇట్లా ప్రవేశించగలవు సో సేటన్ కేమ్ ఇన్సైడ్ దిస్ సర్పెంట్ విచ్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్ దర్క ఎంతో రమ్మిగా చక్కగా అందంగా కనబడేటటువంటి సర్పంలో సాతాను ప్రవేశించాడు in those days the serpent did not crawl on the ground like we see today adhalo idu manu ippudu chustunnattu ga sarpam ee nela meda paagutu velletetatundi jantu gaadu the serpent is walking like a stick correct mari appudu sarpam entante chudu oka karra madariga nitaru ga nilavabadi nadichetatundi jantu beautiful you know how some snakes look so beautiful chudaniki chaala chakaga andanga kanipistundi konni konni paavulu chudaniki chaala chakaga ramiga very very clever chaala telivedu so the devil doesn't get into ordinary he came comes into very clever people ganaka ye satano edo samajyam enatu vyaktulu kaadu chaala teluvaina vallone praveshistu untadu clever people have got to be more afraid of the devil deceiving them ganaka teluvaina tuvanti vallu satana mosa poostadu manlani chaala jagratha kondal vallu we learned that from genesis chapter 3 adikaana moodu adhyayam nundi sangathu nerchukuntam that he looked around to see who is the cleverest of these animals i'll go there ganaka ee satan chustunadu ee jantuvulu annitlo edi telivaina jantu aa jantulo nenu praveshistanu antunna that's why jesus said in matthew 11:25 andukorake yesu christ prabhavaru matthai suvartha 11th adhyayam 25th vachanam lo chepparu matthew 11:25 matthai suvartha 11th adhyayam god has hidden his truths from clever people devudu thana yokka satyalane janulaku marugu parichadu clever people are the ones who go astray the most among christians sadharananga christo lo pakkadavu pattetatundi vallu ekku mandi evarante teluvaina valle the more clever you are nu ekku ekku telugu galuguntavu the more you depend on your brain antaga nee sontha jnanam medanu aadharapadtha more the devil will deceive you tadwara anta adhikanga satan ninnu mosagistha this is how he controls the world ee riti gaathalu lokanantane this adhinola pettukuntadu this is how he has become king over the whole world ee riti ga sarva lokanike thana raja ayinadu these people who produce cinemas ee cinemalu utpatti chese pradalu untaru kada very clever people chaal teluvaina vallu the stupid people cannot produce cinema buddhihi teluvaina telugu lenatundi vallu aa cinemalu produce cheyalaru these people who write these interesting television serials that people watch and watch and watch it's very clever people ee chaala shraddha galiginche tetatundi aashakti karamaina tetatundi television serials raase vallu untaru chara vallu chaala chaala teluvaina vallu aa serial odil pattaler pe so clever they can even capture the minds of christian vallu entha telugu ga daanni chitrikaristhanante christavula manasulu kuda daanni pattu padipothayi god has hidden his truths from clever people devudu thana yokka satyalane teluvainatundi valiki marugu parichadu jesus said in matthew 11:25 yesu christu prabhavaru matthai suvartha 11:25 lo chepparu to whom does god reveal his truth mari devudu thana satyalane evariki bayil parustunaru it says in matthew 11:25 he is hidden it from the clever and intelligent and reveals them to babes matthai suvartha 11:25 lo aina jnanulaku vivekulaku ee sangathilo marugu chesi pasibalulaku bayil parichunnaru So if you want to understand God's word devale ka vakyane meeru grahinchali ante and you come with your cleverness and intelligence you'll get a wrong understanding meeru mee yokka jnanamo mee telugu thatral tho vachinatte ayithe meeru tappuga devunni artham cheskuntaru so what should you do if you are a clever intelligent person garaku meeru telivaina vallu jnanavantulu ayithe em cheyali meeru see cleverness and intelligence is not something we produce ee telivu anedi ee jnanam anedi manam utpatti chesedi kaadu adi we are born with it mana dan mana puttu thone ostundi like the color of our skin mana charmam ranga ela untundo You did not make the color of your skin we were born with this color me charman kona rangu meer vesukunnadu kaadu adi meer puttinappude vachinda rangu intelligence and cleverness is like that atlane telivi jnanam ane kuda atlane you can study hard but you cannot make yourself intelligent meer kashtapadi chadavachu kaani ee telivu anetatundi jnanam antidan urudhi chesukovali we are born with intelligence ee telivu theatlu puttukutone vastayi 
సో ఇఫ్ యు ఆర్ బోర్న్ విత్ సమ్ ఇంటెలిజెన్స్ వాట్ షుడ్ యు డూ దానికి తెలుగు తేటలతో మీరు పుట్టినట్టయితే ఏం చేయాలి యా యు కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ ఎర్త్లీ జాబ్ అండ్ ఆల్ డెఫినెట్లీ ఈ భూ సంబంధమైనటువంటి ఉద్యోగాలకు సజ్జవాలకు తప్పనిసరిగా వాడుకోవడం ఫర్ జాబ్ యు డూ ఆన్ ది ఎర్త్ ప్లీజ్ యూస్ ఆల్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ మీ భూ ఈ భూమి మీద మీరు ఎట్లాంటి ఉద్యోగాలు చేసినా గాని మీ తెలుగు తేటలన్నీ అక్కడ ప్రదర్శన యు వాంట్ టు డూ బిజినెస్ వెల్ యు హావ్ టు బి ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ మీరు ఏదైనా మంచి వ్యాపారం చేయాలంటే చాలా తెలుగు ఉండాలి దానికి If you want to study a good for a good profession you have to be intelligent person. Look manchi vrutti vyapara nivritti ba ba chadavali ante dani kuda telugu undali but don't bring that intelligence when you study the bible. Aithe devunu vakyanni bible chadivina appudu aa telugu theatre ikkada teesi raakandi because i've seen in my life edu na jeevithamlo nenu chusanu people bring their intelligence to the bible they love so much clash and disagreement and argument. Mari prajalu thama telugu theatre ni bible vishayalu teesko vachina appudu anni rakarakala vaadopavaadalu charchinchukodalo vittlone nemagram antaru. God alone can reveal the truths of the Bible to us. Bible lo unna 20 satyalane devudu maatrame manaku bayalu parchagalu. I was born with some intelligence in my mind. Na manasulo kontha jnanam tho nen puttan. That's not something I can boast about. It is just I was born like that. Adhi dani gurinchi nenu edo pada goppa cheppukone edo kaadu. Aa rithiga janminchan nenu. Just like many of you. Meeru anek mandu jarigina nattigane. I know Andhra people are very intelligent. Naaku telusu Andhra lo unna vallu chaala teluvena vallu. A lot of them are big software engineers in America today. వాళ్ళలో చాలా మంది అమెరికాలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్స్ గా పని చేస్తున్నారు ఆంధ్రాలో పుట్టినారు. But that intelligence will not help you when you come to the Bible. అయితే బైబిల్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఈ జ్ఞానం అంతా ఈ తెలివి తేడాలు ఏం పని చేయవు? So what do I have to do? నేను ఏం చేయాల్సి వచ్చింది? I say Lord I can use my intelligence for all my worldly things. నేను అన్నాను ప్రభా ఈ జ్ఞానము ఏదో లోక సంబంధన సంగతులను ఉపయోగించగలను. But when I come to the Bible అయితే నేను బైబిల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి I have to come like a baby. నేను ఒక పసి బిడ్డ మాదిరిగా అయిపోతున్నాను సో దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఐ కెన్ సే అబౌట్ అ బేబీ చూడండి ఈ పసి బిడ్డల గురించి నేను రెండు సంగతులు చెప్పగలను వన్ జీసస్ సెడ్ అ బేబీ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇన్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ బికాజ్ హి ఇస్ సో హంబుల్ ఒకటి ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావం చెప్పారు ఈ పసి పిల్లలు పసి పిల్లలు పసి బాలురు పరలోక రాజ్యంలో వీళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అమాయకత్వాన్ని బట్టి హి సెడ్ దట్ ఇన్ మాథ్యూ 18 when the disciples asked who is the greatest in god's kingdom మత్తాయిస్ వార్త 18వ అధ్యాయంలో తన శిష్యులు పరలోక రాజ్యంలో ఎవరు గొప్ప వారని ప్రభుని అడిగినప్పుడు దానికి జవాబుగా యేసు ప్రభువారి మాట చెప్పారు జీసస్ సెడ్ హూఎవర్ హంబుల్స్ హిమ్సెల్ఫ్ లైక్ దిస్ లిటిల్ బేబీ హి ఇస్ ది గ్రేటెస్ట్ ఐ నేను అన్నారంటే ఈ చిన్న బిడ్డల మాదిరిగా ఎవరైతే తమ్ముని తాము తగ్గించుకుంటారో వాళ్ళే పరలోక రాజ్యంలో గొప్ప వాళ్ళు అన్నారు మాథ్యూ 18 verse 4 మత్తాయిస్ వార్త 18వ అధ్యాయం దట్స్ ది ఫస్ట్ థింగ్ అబౌట్ ఎ బేబీ First thing about a baby is ee chinna bidalla gurinchi modar sangatham humility deenatvamo when you come to the bible most important requirement is not intelligence but humility bible daggariki mana vachhe sariki chaala pramukhyamaina atuvanti avasaram entante mana jnanam kaadu akada kavalsina deenatvam when you come to the bible meer bible daggariki vachinappudu you think meer chaanukovali i am more imp- i'm clever than other people nenu vere vaallu kante teluvaina vaanni you will not understand the bible meer alla anukunte ee bible meeku grahimpe kaadu you got to humble yourself memalu meer tagichukovali you got to say lord i am nobody oh prabhu asal nenu em lenu vaanni i am very clever in earthly things bhu sambandhamaina tondi vaatle telugu theatre lo undochu but when i come to the bible i am like a donkey trying to understand the scripture aithe ee bible daru kochinappudu nenu em buddhi manyam kaligina tondi vaanni lekhanalu naake em grahimpu kavatledu suppose you put a bible in front of a donkey chodandi oka bible theesukovali oka gaadi daggara pettaru anukondi and say read this gaadi nu antaru nu sadhu bible antaru what can the donkey do గాడి ఏం చేస్తుంది ఐ కమ్ లైక్ దట్ నేను కూడా అలాగే వస్తున్నాను ఐ సే లార్డ్ ఐ యామ్ వెరీ క్లెవర్ ఇన్ ఎర్త్లీ థింగ్స్ ఓ ప్రభా నేను భూ సంబంధమైన విషయాలు చాలా తెలివైన వాడిని when i open this book aithe ee pustakam therichinappudu i am like a donkey nenu kuda gaadito samanamaina vaadu unless your holy spirit opens my eyes i will not understand your word ni parishuddha atma na yokka mano netralane theristhena gaane lenatayite ni vakyam na grahimpu kaadu can god speak to a donkey mari devudu oka gaadi tho maatladthe what do you think em anukuntaru dani gurinchi is there any example in the bible of god speaking to a donkey mari devudu gaadi tho maatladinatundi sangatana meer bible lo chusara yes or no avuna kada దేవుడు మాట్లాడాడు గాడితో బేలాం బేలాం హడ్ ఎ డాంకీ బేలాం నాకు గాడి ఉంది బేలాం గాడి ఉంది బేలాం ఇస్ ఎ వెరీ క్లెవర్ మ్యాన్ బేలాం చాలా చాలా తెలివైనటువంటి వ్యక్తి హి వాస్ ఎ ప్రీచర్ హూ న్యూ హౌ టు మేక్ మనీ ఎట్లా డబ్బు సంపాదించాలో అనేటటువంటి విషయంలో చాలా తెలివైనటువంటి వాడు బోధకులు అంటే వాడు లైక్ మెనీ ప్రీచర్స్ టుడే ఈ దినాల్లో అనేక మంది బోధకులు అట్లా ఉన్నారు but his donkey did not know how to make money అయితే ఈ గాడి ఉంది కదా ఇక్కడ దానికి ఎట్లా డబ్బు సంపాదించాలో తెలియదు యు ఆర్ స్టూపిడ్ అది బుద్ధిహీనమైంది పనికిరాదు 
that donkey could hear god saying aithe ee gaadada devudu cheppina maatlu vinindi and the donkey could see an angel there ikkada ee gaadada oka dhoota kanapadutundi ikkada trying to stop him garaka aap cheyadana prayatnam chestunnadu this clever man could not see that angel ee teluvainatvanti ee vyakti maatram aa dhootam choodaipadu you know that story akada telusa meeku numbers the book of numbers read 23 24 sankhya karana 23 24 adhyayalu ani chavute ee vivaralu anna ikkada unnai and not only god could show the donkey an angel mare devudu ee gaadaku dhotana choopinchadam maatrame kaadu he could speak through the donkey also ee gaadaku dwara devudu maatladu that's amazing so that is what a chaala aashirvadi so when you come to the scripture meeru lekhanal dagariki vachinappudu don't come like belam belam madriga raavud lot of cleverness yantho telivundi the more you love money meer yantaga more blind you will be to scripture meer yantaga dabbu ni premistharo lekhanal vishayalu anta guddu variga ayipothar money will blind your eyes mari ee dabbu em chestundante mee kannulaku gruddu tanam kaluga chestundi they say that if you take a 1 rupee coin alle untarante oka rupai naade meer teeskoni and you put it close enough to your eye you won't even be able to see the sun adi mee kanti ki daggaraga pettukunnataithe suryudu kuda kanapadu imagine ఊహించండి ఇ పుట్ ఇట్ క్లోజ్ టు యువర్ ఐ యు కాన్ ఈవెన్ సీ ద సన్ మీ కంటికి దగ్గరగా రూపాయి బల పెట్టుకోండి దట్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ మనీ టు బ్లైండ్ యు దట్ యు కాన్ ఈవెన్ సీ ద సన్ ఆంటే సూర్యుని చూడడాను కనబడకుండా కూడా అంత అందత్వాన కలుగు చేస్తుంది డబ్బు అనేది అని బట్ ద డంకీ వాస్ నాట్ బ్లైండ్ బికాజ్ హి డిడ్ంట్ లవ్ మనీ అయితే ఈ గాడద డబ్బును ప్రేమించలేదు గనక గుడ్డిది కాలేదు దట్స్ వై హి కుడ్ సీ ది ఏంజల్ అందు కొరకు అక్కడ దూతను చూడగలిగింది డి నో దేర్ ఆర్ ఏంజల్స్ ఆల్ అరౌండ్ us చూడు మన చుట్టూ దూతులు ఉన్నారని సంగతి మీకు తెలుసా యు బిలీవ్ దట్ నమ్ముతున్నారు ఆ సంగతి Yes Jesus said even little children have got angels with them. Avan Yesu Christ prabhu varunnaru chinna pillalu kuda dhotala kaavala untunnarani. Why are we so afraid? Mari edukku meer bhay padutunnaru edukku. Let me tell you a story from the Old Testament. Paathana bandhalo oka kadha cheptaru meeku. In the book of Kings, Rajul Granthamlo, you read about a a, a prophet. Oka pravaktana gurinchi maan chavutam. In uh, Second Kings రెండో రాజుల గ్రంథంలో వి రీడ్ అబౌట్ ఎ ప్రాఫెట్ ఎలైజా మరి ఏలియా ప్రవక్తను గురించి మనం చదువుతున్నా అండ్ ద కింగ్ సెంట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఏ సోల్జర్స్ టు క్యాప్చర్ హిమ్ మరి అతను పట్టుకోవడానికి రాజు అనేక మంది సైకిల్ సైనికులను పంపించారు అండ్ ఆల్ ద ఎలైజా సెడ్ వాస్ వర్స్ 12 సెకండ్ కింగ్స్ 112 రెండో రాజుల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం 12వ ఐ యామ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ లెట్ ఫైర్ కమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ and the fire of god came down from heaven and consumed him and his 50 people parado vachnalo andu eliya nenu daiva janundaithe agni aakashamu nundi digi vachi ninnu nee yavadu madini dahinchunu gaaka ani cheppaga aakashamu nundi devuni agni digi vaanni vaani yavadu madini dahinchano and elisha knew the story mari ee oka elisha ee kadha nerigundadu elisha was a junior prophet edukante elisha ee eliya kante chinna vaadu ainatundi pravakta so after elisha died i went up to heaven eliya paralokanaku velipen tarvata when the soldiers came to capture elisha mari ee sainikulo elisha ni pattukodu vacharu you read in chapter 6 aro vachayam chudu so many people came to capture elisha elisha ni pattukoda ani anek mandi pradalu vacharu second king 6:15 రెండో రాజులు ఆరో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చింది ద సర్వెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ రోజ్ అప్ ఎర్లీ అండ్ హి సో ఎన్ ఆర్మీ ఆఫ్ చారియట్స్ సరౌండింగ్ ద సిటీ అండ్ హి టోల్డ్ ఎలైషా హిస్ మాస్టర్ వాట్ షల్ వి డు దైవ జనుడైన అతను పనివాడు పెందలకడ లేచి బయటికి వచ్చినప్పుడు గుర్రములు రథములు గల సైన్యము పట్టణము చుట్టుకొని ఉండుట కనబడిన అంతట అతను పనివాడు అయ్యో నా ఏలినవాడా మనం ఏమి చేయదాం దైవ జనుడిగా జస్ట్ లైక్ వెన్ యు ఆర్ సరౌండెడ్ బై ప్రాబ్లమ్స్ యు సే ఓ వాట్ షల్ వి డు నౌ అట్లా ఉండంటే మనం సమస్యలతో చుట్టుముట్టు పడినప్పుడు మనం అనుకున్నా ఇన్ని సమస్యలు వచ్చి పడ్డా ఏం చేయాలా ఇప్పుడు అనుకుంటాం ఎలైషా వాస్ నాట్ అఫ్రైడ్ మరి ఎలీషా భయపడలేదు వై వాస్ హి నాట్ అఫ్రైడ్ ఎందుకు భయపడలేదు హౌ కెన్ వాట్ కెన్ వి లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎలైషా మరి ఎలీషా నుంచి మనం నేర్చుకున్న పాఠం ఏమిటి హి సెడ్ డోంట్ బి అఫ్రైడ్ ఐ నాట్ నాట్ భయపడ 16 we have more people with us than in that army ee sainyamulo unna vaari kante ekka adhikamaina 20 prajalu janasangha mantho unnaru verse 16 16th vachana then he prayed verse 17 tarvata 17th vachana lo prarthana chesina lord please open the eyes of this blind servant of mine that he can see o prabhu meeru chuchunatlu ga dai chesi veenu kandlanu tirumane tana daasunu gurinchi anivaru chesina prarthana and the lord opened the servant's eyes aithe prabhu aa daasunu kallu derichadu and the whole thing was surrounded by many horses and chariots of fire But all around elisha ah elisha chuttu kuda anekamaina tvanti agni radhalu gurralu 
చుట్టముట్టినట్లుగా చూడగలిగారు హూ వాజ్ దే ఎవరు వాళ్ళు దే వర్ ఏంజల్ వాళ్ళ దూతలు హౌ ఇస్ ఇట్ ద సర్వెంట్ గుడ్ నాట్ సీ ఇట్ మరి ఎందుకు పని వాడు చూడలేకపోయాడు బికాజ్ ద సర్వెంట్ లవ్ మనీ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ పని వాడు దాసుడు డబ్బును ప్రేమించాడు Elisha didn't love money. అది ఎలిషా డబ్బును ప్రేమించలేదు. So he could see the angels. సరే దూతలను చూడగలుగుతున్నాడు. When our eyes are occupied with earthly things, we do not see the angels around us. మన కళ్ళనే మన దృష్టంత ఈ భూ సంబంధమైన వాటిని గురించి ధ్యాస కలిగినప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి దూతలను మనం చూడలేం. Afraid of earthly enemies. ఈ భూ సంబంధమైన శత్రువుల గురించి భయపడుతూ ఉంటాం మనం. That donkey's eyes were open. ఆ గాడిది కళ్ళు తెరవబడ్డాయి. So when we come to scripture mari pu lekhanalo vachinappudu we don't come with our intelligence kadaga mana jnanamtho devu daggara raavadu ga let me come in humility vaa cheppali prabhu na deenatvamtho na taggimpulo ee daggara vastunna if you want god to be to, if you want god to show you his will mari devudu tana chittane meeku teliyicheyalani meer korthe what is the first thing you must do meer cheyavalsina modata sangatha enti let me show you meeku chupistha In Romans 12 verse 1 and 2. Romans will write in Patrika 12th chapter, mother to end verse. Romans 12 verse 1 and 2. Roma Patrika 12th chapter, mother to end verse. It tells us here how we can find the perfect will of God. దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి చిత్తం ఏమంటో మనం ఎట్లా కనుగొనాలి అనే సంగతి ఇక్కడ చెప్పబడింది. That is an expression that many people use. అనేక మంది ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంగతి సంగతిని ఉపయోగిస్తుంటారు. The perfect will of God. పరిపూర్ణమైనటువంటి దేవుని చిత్తం ఏమంటో కనుగొనాలి. I know brother Baxing used to use it very often. మరి సోదరుడు బక్సింగ్ గారు చాలా తరచుగా ఈ మాట చెప్తూ ఉండేవారు. But he found the perfect will of God again and again and again. ఆయన మరలా 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 దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి చిత్తాన్ని ప్రతి విషయంలో కనుగొన్నారు. But many other people who hear him and follow him only use that word. They don't know how to find God's will. అనేక మంది ప్రజలు ఆయన చెప్పింది విన్నటువంటి వాళ్ళు ఆయన వెంబడించినటువంటి వాళ్ళు ఆ మాటను ఉపయోగిస్తున్నారే తప్ప దాని నిజమైన పరిపూర్ణ చిత్తం ఏంటో వాళ్ళ అనుభవంలో కనుగొనలేదు దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ పర్ఫెక్ట్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ పర్ఫెక్ట్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తం దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తం దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తం అని చెప్తూనే ఉంటారు బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన చిత్తం ఏమంటో వాళ్ళు దేరు వై ఎందుకు because they don't fulfill the condition here edukandi ikkada unnatundi sharathu ee neemanni vaallu nerevinchaledu here it says in verse 2 how we can prove the perfect will of god devuru yokka paripurnamaina atundi chittam emuto parikshinchi telusukovadam anedi rendu vachanalu unda ikkada good and acceptable and perfect will of god idi uttamamuno anukoolamuno sampurnamuno enna devuni chittam edo parikshinchi telusukunnatu how can you know that etla telusina veko first of all motta modatiga give your body as a living sacrifice verse 1 to god madati vachanamlo mee shariramulanu devuniki sajeeva yagamuga samarpinchukonadi to god devuniki val god you are king over my whole body oh deva naa shariranaku antadike kuda neeve raajvi that is the test in temptation ade manaku shodham ichinappudu akada pariksha di adam and eve were in that garden adam havalu akada vanamulo thotlo unnaru that is the test ade ikkada pariksha God is asking Adam and Eve Devudu Adam Havul nadiginadu Am I king over your whole body me me shariranu kantaku nenu rajuga unnana or are you going to allow the devil to be king over your body lekunte ee satana aa cheppete atundi daniki nu vidhe chupinchi thanna rajuga chestunnaru i won't force you nenu em mimmal balantham cheyano i tell you don't eat that tree nenu antunano aa chettu yokka palanu meer tinakodu i can see now the devil is coming and telling you to eat that tree aithe ippudu chustunnaru nenu satana vachi aa pandu tinamani cheptunadu was god watching that when the devil was coming and tempting eve mari apavadi satan vachi aa havvana shodhist parishodhistunappudu devudu va kanbedi chustunada yes how no why didn't he come send an angel and stop that enduku mari oka dootana pampinchesidan aapaledu because then there won't be any test alaga aapisthe kasalu pariksha ledu em ledu akada adam has to be tested eve has to be tested mudu adam parikshinchabadale havva kuda parikshinchabadale see when you are planning to commit some sin mere edana oka paapam cheyataniki yerpaadlu chestunnaru anukunta supposing you are planning to see some dirty cinema oka asabhya karamaina tondi cinema edana choodalani yerpaadlu chestaru manasulo you are going to do some harm to some other person lekunte evarana edo vyaktiki meer haani cheyalani tala pedutunnaru or you are going to cheat with some money lekunte edo dabbu vishayamlo evarana mosam cheyataniki pannagam chestunnaru why doesn't god send an angel and stop you mar atlante samayamlo devudu oka thotanu pampinchesi aapechu kada memmalni why doesn't god turn off the electricity so you can't watch that television aa television chodakunda unde tattu devudu current teesechu kada akada why doesn't he do that edu cheyatled aina because he wants to test you endukante aina memmala parikshincharanu korutunnadu to see whether you will obey him or obey the devil meer aayiki vidhe chupistara lekunte satanik vidhe chupistara chuddaniki 
If you are getting on your scooter to go and commit adultery with some woman who is not your wife. Ok vela nee bhariya kaana twanti parai sthree to nu vyavucharam cheyataniki bail deradaniki nee scooter nu prarambham avutunnam anuko. I'll tell you your scooter will not get a puncture. Nee cheptunanu ala velthunna pudu mee scooter ki em puncture avadu. It will run perfectly. Adi baagane theesukelipothunna scooter memalla akadi. Why God doesn't puncture your scooter? Enduka samayalo devudu mee scooter puncture ayyadu cheyaledu. Because he's testing you. Endukante memalla parikshisthunadu. This person sings to me on Sunday morning. Ye ye vyakti matram aadivaram udayana chakka kanapadutunnadu. Now he is listening to the devil and going somewhere. Ippudu matram satana cheppe daani vintunadu ekkadiki bail deralutunnadu. Let me test him. Ganaka nenu parikshisthanu. Let me see whether he will listen to me or listen to the devil. Chustano naaku vidhey chupistado lekunte satana vidhey chupistado nenu chustanu. God is testing us every day. Devudu prathi roju kuda manalni parikshisthadu. What is he testing? Yedu parikshisthunadu. Who is king over your body me sharira me dehaniki evaru raju ga unnaru one day he will be king over all the earth oka dinanni ayina bhoomi antantiki ayina raja undaru today he wants to be king in your body aithe ee dinanni ne dehamlo ayina raju ga undagortunadu our body has got many desires so de mana shariramlo anekamaina korikalu unnai desires to commit sin paapam cheyataniki upakraminche rakarakala korikalu unnai god says no devudu antadu kaadu antadu the devil says yes appa devu nu cheyi antadu who who will you listen to you would meer evaru maata vintaru who servant are you meer evaniki daasulu ga unnaru i told you if a man is standing here how to find out whether he is my servant or his servant mari nenu cheppanu kada oka manushudu ikka nilabadte atla naa daasulo lekunte inga vere vaalu daasulo kanapadam ellaa very easy chaala sulu who will you listen to adadi evaru maata vintunnado vaalaku daasulu when you know the bible says don't do this so the devil says do it that bible lo cheptundi nu vetla cheyyoddu ani bible cheptundi satan antunadu cheyi antunadu and you do it nu va chestuna who servant are you nu evaniki daasulu vo it doesn't matter if you break bread every sunday you're a servant of the devil meeru prathi aadivaram balla virustunara rotlo paalu pontunara idi gaadi sangathe aina gaane nu satan daasudu ga untunna you can't find the perfect will of god devudu yokka paripurna maina chittanni vaalla kanugunnu what does he say present your body as a living sacrifice to god ikkada vaakyam em em cheptundi devuniki mee shariramulanu sajeeva yagamulaga samarpinchukonadi means you must put your whole body on the altar ante mee sarva shariranni kuda ee balipeeta medaku teesukoravali in the old testament in the book of leviticus paathana bandhanlo levi kanu granthalo that is a book which many christians don't read aneka mandi kristolu chadavaru aa pustakanni it's very sad chaala vicharagaram sangatham you know why enduko telusina uh because the subject of the book of leviticus is holiness endukante levi kaanamlo unnatundi aa pustakam saramshamo parishuddhata anetatundi most people don't like to read that aneka mandi ga parishuddhatanu gurinchi chadavadam ishtam undadu if you know english oka vela english bhasha meeku vachunte there is a cd of mine called through the bible in 70 hours dabbai gantallo bible antatne chadive anetatundi cd nen raasinatundi undu is very cheap is less than 50 rupees adi chaala chavaka 50 rupees kante takkuve danta we don't we don't make any money out of our cds me amme cd l gurinchi me dabbu sampadinchadaniki dabbu chesukodanu kada we want to spread the word of god devudu yokka vakyam itharlaku prakatinchalanu uddesham tho vaatni isthunna you don't need to buy it if you go to the internet you can download it freely asalu meer dana konukokurledu kuda meer computer lo internet lo chuste meer chaala ఇతరా <laughs> take each part separately 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 and put all the separate parts there dana sharira bhagalu annitni kuda mukkalu mukkaluga prati bhaganni cheyali ba bhagalu anni tiskovali when all the parts were there aa sharira bhagalu anni untayi kada the fire of god would come and 
కదా ఈ బలిగా అర్పించుకోవడం అట్లాంటిదే యూ కాన్ సే లాడ్ ఐ గివ్ యూ మై హోల్ బాడీ ఓ ప్రభా నా దేహం అంతటిని కూడా నేను నీకు ఇస్తున్నాను నో అని చెప్పడం దట్స్ లైక్ టేకింగ్ ద హోల్ బుల్లక్ అండ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఆన్ ది ఆర్ మొత్తం ఎద్ద అంతటిని తీసుకెళ్లి బలిపీఠం మీద పెట్టినట్టుగా యు రీడ్ లెవిటికస్ జస్ట్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇట్స్ రిటన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ మొదట అధ్యాయంలోనే చదవండి లేవి కాండ మొదట అధ్యాయంలోనే కట్ కట్ పీస్ బై పీస్ బై పీస్ గనక ఈ శరీరాన్ని ప్రతి భాగం ప్రతి అవయవం దాన్ని కోసి ముక్కలుగా చేసి this burnt offering of our body mana dehane ee dahana baliga arpinchapudu you can't put the whole body there ee sharira anta okka sari teesukoni pettanaledu piece by piece dane prathi mukka prathi sharira avayo bhagam tisko so what does it mean then adu ante lord here are my eyes prabha idgo ikkada na kallu unnai i'm taking my eyes putting it on the altar na kallu teesukochi ee balpeta meda pedtunan lord in past years i have seen so many evil things with my eyes prabha gathamlo nenu na kallu tho aneka mana chedu drushyalu chusanu from today ee roju nunchi these eyes are yours ee kallu ikka neeve i only want to see what you want me to see nenu em choodalanukuntunnanante neevu nannu em choodalanu korutunavo adhe chustanu nenu gathamlo when i am tempted in the newspaper to read some useless thing that will tempt me to sin vaatha patrikalo chaduvutunnappudu పనికిరానటువంటి పాపం చేయడం నన్ను శోధించేటటువంటి అంశాలు చదవాలనే శోధన నాకు వచ్చినప్పుడు when i see in some magazine some useless picture that will tempt me to sin లేకుంటే కొన్ని కొన్ని మ్యాగజైన్స్ నేను చదివినప్పుడు నా పాపం చేయడానికి శోధించే పనికిరానేది అసభ్యకరమైన దృశ్యాలు ఉన్నప్పుడు nowadays those dirty pictures come even in the daily newspapers in india ఈ దినాల్లో భారతదేశంలో ప్రతి రోజు వచ్చే వార్తా పత్రికల్లో కూడా ఇట్లాంటి అసభ్యకరమైన పటాలు ఎన్ని ఉంటున్నాయి ఎస్పెషల్లీ సమ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ ప్రత్యేకంగా కొన్ని కొన్ని వార్తా పత్రికలు చాలా చెడ్డవి when you open that paper mera paper teravagane and you see all these dirty pictures of women not properly dressed aneka mandi istreelu ardhanagana pradarshanalo ante sarayana vastradharana lekunda unnatundi asabhyakaramaina tundi patalu untayi ask yourself meer adagandi to whom do your eyes belong memmani meer adukkondi ee kallu evariki chendinavi it's no use reading here the lord is king over all the earth ikkada prabhu sarva lokaniki raja ayyunnadu ani dani chadavatam valla upayogam ledhu let us start with our eyes motta motta mana kallu tho prarambhindam is he king over your eyes me kallu kaina raja ayyunnada that you will know when you open that magazine or newspaper magazine gaane news paper gaane chinchinappudu ee satyam meeku bayalu padutundi or if you have a computer levandi meeku computer unde there are so many pictures that can come on the computer aa computer lo kuda rakarakala padalu vastai and you are tempted that nenu shodhana vastundi what is the temptation evu shodhana same temptation that came to adam and eve adam havva lo vachina tondi shodhana nee kuda vastundi who will you listen to ipudu evarku vintava nu evaru maati vintava satan or god satana maati vintava devuni maati vintava so many people who sing loudly on sunday morning were listening to god satan the remaining days of the week anek mandi aadivaram odiyane devuni gurinchinatundi goppa goppa stuti geetalu gattiga paadetetundi vaalu vaaramlo itara dinalu satana maatlu untunnar somebody asked me once oka sari nanu evaru adigaru brother jack what is the difference between your church in bangalore and other churches mari sahodaru jack garu bangalore lo unnatundi mee church ki inga vere church ki madhyalo unnatundi teda ye enti annaru i said our church is not better than any church nenu annanu maa sangamu vere itara sangalu kante merigaindani em cheppatledu we don't compare ourselves with any church in the world mem eppudu kuda ekkada unnatundi sangam tho maa sangani mem polchi cheppukolem we don't say there are no hypocrites in our church మా 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 సంఘంలో వేషదారులు లేరని మేము చెప్పాం దర్ ఆర్ మెనీ హిపోక్రిట్స్ ఇన్ అవర్ చర్చ్ ఆల్సో మా సంఘంలో కూడా అనేక మంది వేషదారులు ఉన్నారు బట్ ఐ విల్ టెల్ యు వన్ డిఫరెన్స్ అయితే ఒక తేడా చెప్తా as to what we preach in our pulpit అక్కడ పుల్పిట్ మీద ఏమైతే మేము బోధిస్తామో what i preach నేను ఏం బోధిస్తున్నానో i say for us the important day of the week is not sunday morning నేను అంటాను వారానికి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి దినం ఆదివారం ఉదయం కాదు for us the important day is monday మనకు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి దినం సోమవారం ట్యూస్డే మంగళవారం వెనస్డే బుధవారం థర్స్డే గురువారం ఆల్ ది డేస్ ఆఫ్ ది వీక్ అంటే వారంలో ఉన్నటువంటి దినాలు అన్నీ అండ్ సండే ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ యు గో హోమ్ ఆదివారం మధ్యాహ్నం కూడా మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అది కూడా ప్రాముఖ్యమైనది దోస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us ఇవన్నీ వాళ్ళ చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఫర్ మెనీ అదర్ చర్చెస్ సండే మార్నింగ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనేకమైన సంఘాలు ఏంటంటే ఆదివారం ఉదయం మాత్రం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది వాట్ డస్ దట్ మీన్ దట్ అర్థం ఏంటి దట్ మీన్స్ ఫర్ మెనీ చర్చెస్
the important thing is how good was the worship అంటే అనేక మైనటువంటి సందాలు సాధారణంగా ఈ ఆరాధన అనేటువంటిది ఎంత బాగుంది గుడ్ వాస్ ద సింగింగ్ లేకుండా పాటలు ఎంత బాగున్నాయి హౌ మెనీ పీపుల్ కేమ్ ఎంత మంది వచ్చారు హౌ గుడ్ వాస్ ద మెసేజ్ అక్కడ వర్తమానం ఎంత బాగుంది దిస్ ఆర్ నాట్ ద మెయిన్ థింగ్స్ ఫర్ us బాగు ఈ పెద్ద ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు రావు ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఫర్ us ఇస్ బాగు ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఏంటంటే హౌ డు యు లివ్ విత్ యువర్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆన్ మండే ఎట్ హోమ్ ఆదివారం సోమవారం నాడు నీ భార్యతో పిల్లలతో నీ ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంది హౌ డు యు కండక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద వీక్ ఈ ఆ వారవంతంలో కూడా నీ ఆఫీస్ లోనే ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంటుంది హౌ డు యు బిహేవ్ ఇన్ ద బస్ వెన్ ఎవరీబడి ఇస్ ఫైటింగ్ అండ్ క్వారెలింగ్ అండ్ షౌటింగ్ బస్ లో వెళ్తున్నప్పుడు అందరూ కొట్లాటలు పోట్లాటలు అరుపులు వాటి మధ్యలో నువ్వు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నావు హౌ డు యు బిహేవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ అ ట్రైన్ వెన్ యు traveling with other people lekunde rail bandlo nu prayanam chestunna appudu ne pakka vaallu itharlo kuchina tondi vaalato ni how do you behave when you sit in front of a computer oka computer mundu nu kuchuna appudu ne pravartana atla untundi how do you behave when there is a television program going on there is a television program nadustunna appudu dani gurinchi ne avagaha ela untundi that is more important for us in our preaching then how we sing on sunday morning aadivaram odiyane ela paadutunnam ane danikante ee ithara varavantatlo na pravartana ela undi anedi maaku pramukhyamaindi sunday morning is only teaching people how to behave the rest of the week aadivaram odiyam entante varavantatlo prajalu etla pravartinchalani cheppi bodhincheyadi maatrame i see that is our emphasis adhe my men okki cheppar present your body me dehalane meer arpichko me kallu most of the sins we commit with our body is with the eyes mana deham tho chese tetuvandi anekamaina tetuvandi paapalo ee kanti dwara ane chestunna you think of all the sins you committed in the last week meer poyina vaaram antatlo meer chesina tetuvandi paapalu gurinchi aalochinchali most of them will be with your eyes ivanni ekku vaati ni kai dwara chesam secondly with our tongue rendodi mana naluka so the second thing we lay on the altar is our tongue ganaka rendodi ee balipeedam meda pette de untade mana naluka lord all my life ఓ ప్రభు రా జీవిత కాలం అంతా ద డెవల్ హస్ బీన్ కింగ్ ఓవర్ మై టంగ్ మరి అపవాది నాయక నాలుగు నో ప్రయోగించుకుంటున్నా ఐ స్పీక్ వాట్ ఐ లైక్ ఇస్ నా ఇష్టం ఏంటో మాట్లాడుతా ఐ టెల్ లైస్ అబద్ధాలు చెప్తా ఐ గెట్ యాంగ్రీ కోపం వస్తుంది ఐ షౌట్ ఎట్ పీపుల్ ప్రజల మీద అరుస్తున్నాను ఐ డిసీవ్ పీపుల్ ప్రజల మోసం చేస్తున్నాను నౌ లార్డ్ దిస్ టంగ్ ఇస్ ఆన్ ది ఆల్టర్ ఓ ప్రభు ఇప్పుడు ఈ నాలుగు నేను తీసి బలిపీట మీద పడతా ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ద లార్డ్ విల్ బీ కింగ్ ఓవర్ ఆల్ ది ఎర్త్ ద లార్డ్ ఇస్ గోన్ టు బీ కింగ్ ఓవర్ మై టంగ్ ఫర్ సంబరి యెహోవా దేవుడు భూమి అంతటికి రాజు అయినాడని చెప్పడం కాదు మొట్టమొదటిగా ఆ ప్రభు నా నాలుగు రాజులు చెప్తున్నాను ముందు లార్డ్ ఐ హావ్ యూస్డ్ మై టంగ్ ఫర్ సో మెనీ రాంగ్ థింగ్స్ ఓ ప్రభు నా నాలుగు అనేకమైన తప్పు విషయాలు ఉన్నాయి నౌ యు ఆర్ కింగ్ ఓవర్ సో హి సెడ్ ఇన్ వర్స్ 29 యు మస్ట్ బీ విల్లింగ్ టు టేర్ అవుట్ యువర్ ఐ 29వ వచనములో నీ కంటిని నీ పెరికి వేయాలి అండ్ దెన్ థర్డ్ వర్స్ 30 ఇస్ ద హ్యాండ్ మూడోది ముప్పై వచనములో నీ చెయ్యి సో వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ 3 సిన్స్ జీసస్ స్పోక్ అబౌట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మొట్టమొదట చెప్పిన మూడు సంగతులు ఏంటి సిన్స్ ఆఫ్ ది టంగ్ నాలుగు తో చేసేటటువంటి ఐస్ కాళ్ళ తో చేసేది హ్యాండ్ చేతి తో చేసి సో వి మస్ట్ మేక్ జీసస్ కింగ్ ఓవర్ ఆర్ టంగ్ కింగ్ ఓవర్ ఆర్ ఐస్ కింగ్ ఓవర్ ఆర్ హ్యాండ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే మన నాలుకకు మన కంటికి మన చేతులకు ఆయన రాజుగా చేయాలి ఇఫ్ యు లుక్ త్రూ యువర్ హోల్ లైఫ్ నీ జీవిత కా జీవిత అంతా చూసినట్టే యు విల్ ఫైండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ సిన్స్ హావ్ బీన్ కమిటెడ్ విత్ దిస్ 3 థింగ్స్ నీవు చేసిన అనేకమైనటువంటి పాపాలు ఈ మోడిట్ ద్వారానే చేస్తుంటా ఎవరీ వన్ హియర్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇంక్లూడింగ్ మీ నేను కూడా అండ్ ఐ లుక్ అట్ మై అన్కన్వర్టెడ్ డేస్ నేను మార్పు పొందినటువంటి దినాలకు వెనక తిరిగి చూసినప్పుడు టంగ్ నాలుక ఐస్ కళ్ళు హ్యాండ్ చేతులు I allowed the devil to use them. మరి అపవాది దాని ఉపయోగించుకొట కొనేటట్టు అనుమతించాను అపవాదిని. But no more. అయితే ఏ మాత్రం కాదు. Jesus is king. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే రాజు. Over tongue, నాలుక పైన, కళ్ళ పైన, చేతి పైన. And you know when you give yourself body like that, మీ దేహాన్ని మీరు ఆరితిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు the fire of god will come and fill you with the holy spirit devudu yokka agni pai nundi digi vachi memulla parishuddha aathmatho nimbe vaadu kavutunna that's what god did for me adhe devudu naaku chesadu he changed my life naa jeevithanu maarchadu he can change your life too nee jeevithanu kuda maarchagal let's pray prarthana cheskunna heavenly father paraloka tanri while we are bowed in prayer prarthanalo maa tarulu vachunappudu dear brothers and sisters ee premana sahodarulu sahodarilu present your bodies on the altar వారి యొక్క శరీరములను బలిపీట మీద సమర్పించుకుంటున్నాయి పాపములన్నింటినీ దయతో రానైనటువంటి దినాల్లో అది వేరే విధానంలో ఉన్నట్లు యూ విల్ బి కింగ్ ఓవర్ ఆల్ దిస్ మీరే వీటన్నిటిపైన రాజుగా ఉండాలి థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ప్రభా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నారు నాయక గతం నీకు అప్పగించిన 